<laughs> Mainam nga eh. Alam mo ha, kung ako ang tatanungin mo, oo, mainam ngang maipasara na ng tuluyan yung ABS-CBN na yan. Bakit ka mo? Sa kasawiang palad, marami ang napipilitang makipag-isang dibdib sa isang banyaga dahil sa kahirapan. Sa kasawiang palad, marami ang napipilitan upang tumawid sa tulay tungo sa paniniwalang masaganang buhay. Sa totoo lang, ako ay masuka-suka sa tuwing makakakita ng magkatipan na malayo ang edad sa isa't isa. Ang magkatipan ay isang matandang puti at isang batang morenang Pilipina. Ang aking pakiramdam, 
na dignidad ko mismo ang nilukaran dahil ako ay isang Pilipino. Paumanhin mga katoto, ibinabahagi ko lamang ang aking tunay na saloobin. loko sa bansa nila eh. Kaya dito sila sa Pilipinas nagaan ng mga loko nila. Mas madali sa kanila kasi may mga tulyari sila. Ano yung masasabi mo sa mga Pinay na mas pinili yung uh, Caucasian foreigner kaysa sa mga Pinoy? Paano nga sa pera? Yung pang uh, very mamukong pera. Trabaho naman mga, kami mga Pinoy para sa pamilya. Ano yung masasabi mo sa mga Pinay na mas pinili yung mga Caucasian foreigners? kaysa sa mga kapwa nila Pinoy para lang magkaroon ng magandang anak uh, ito lang masasabi ko uh, magandang mga lahing Pinoy ba't kailangan naluan ng uh, ibang lahi yung singgi lang hindi pinatulangan na lahat sila diba? <laughs> pag sinabi bang Caucasian foreigner po guwapo na bukuputi lang ang balat nila ang Pinay para sa Pinoy sa Pinoy lang dapat uh, ano naman po masasabi nyo sa mga Pinay na mas pinipili po nila yung uh, Caucasian foreigner kasi sa mga Pinoy uh, dahil gusto lang po nila magkaroon ng magagand magandang anak. Eh, naku po. Eh, kasi tayo mga Pilipino, mga colonial na hindi din. Eh, para sa'yo, welcome ba yung mga Caucasian foreigner na magpunta rito sa atin sa, Pil sa Pilipinas? Naku, may yabang yung mga yan. Akala mo, hari kong umasta. Mm -hmm. Hindi sila welcome dito. Hindi lahat ng Caucasian foreigner, mga guwapo. Mas guwapo kaya mga Pinoy. Mas maganda yung lahing Pilipino. Eh, ano namang masasabi mo sa mga Caucasian foreigner na nagpupunta sa bansa natin dito sa Pilipinas para makahanap ng asawa? Eh, kasi matanda na sila. Malaki pa dyan. Wala nang papatal sa kanila. Panot pa. <laughs> Gusto ng mga Pinoy na yung mga rating ng mga Amerika. Para makamtong din yung pag-aari ng foreigner. Eh, para sa'yo, welcome ba yung mga Caucasian foreigners dito sa Pilipinas? Para sa akin, hindi. Pandagdag, kasi pag nandito sila, parang pandagdag lang ng pera sa bansa natin. Pero sila, kaya sila, eh, kasi sila sa bansa natin. Kaya sila matutulong na maganda. May pera din naman yung Pinoy eh, kahit simple lang, basta masaya. 
Actually, ano eh, masisipag ang... At ma madidiskate ang mga Pinoy, mas masisipag. So, toto yung totoo lang, lahat, buong, sweldo na, buong sweldo ng Pinoy binibigay nila sa asawa nila. Huwag na, mag 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 na sila maghanap ng ano, Caucasian foreigner. Mga foreigner yan, nagpupunta dito sa mahirap bansa gaya ng Pilipinas, mga losers yung mga yan. Hindi sila makakuha ng babae sa bansa nila, kaya pumunta sila sa mahirap na bansa. Kasi alam nila, kakapit agad sa kanila mga babae dahil sa dolyaris nila. Eh, para sa iba, welcome yung mga Caucasian foreigner. Oo naman! We need your dollars, bro! We need your money! Eh, para naman sa'yo, ha? welcome ba dito sa Pilipinas yung mga Caucasian foreigners? Ako, na sila rito! Ang pasigip lang rito sila sa Pilipinas. Palibasa kasi, alam na mga na mga yan, na madali sila makakakuha ng mga Pilipina dito. Uh, dahil tingin nila, mga uh, lumalakad na Dolyares. <laughs> eh, para po sa inyo, welcome po ba yung mga Caucasian foreigner dito po sa atin sa Pilipinas? Hey Joe, go back to your country. Ikaw sa pag-inom ng 
Alam nyo, noong dekada 60 at 70, napakaraming magandang pelikula. Mga pelikula sa takilya na kapupulutan mo ng aral, talino at pangunawa. May mga batika na direktor, mga direktor na kagaya ni Celso Ad Castillo, Lino Broca at Eddie Romero. Sa kasalukuyang panahon, wala nang malaking film company ang nagpo-produce o gumagawa ng mga pelikulang may katuturan. Ang iyong mga pelikulang Pilipino na mapapanood sa takilya ay puro wala ng katuturan. Mga pelikulang puro love story na ginagampanan ng mga half Filipino, half something. Mga pelikulang love story na paulit-ulit lang. Mga pelikulang puro kasosyalan, kalandian at kayabangan. Kaya hindi nakakapagtaka na marami sa ating mga kababayan ay lumalaki at nananatiling mangmang. Alam nyo, sa panahon ngayon, magbukas ka ng telebisyon. Karamihan ng iyong makikitang mga artista sa mga telenovelas ay mga half Filipino, half something. Kaya hindi nakakapagtaka na marami sa ating mga kababayan ay pilit na ginagaya ang kanilang itsurang panlabas. Mga kababayan, ipagmalaki mo ang ating kayumangging balat. Ipagmalaki mo kung sino at ano tayo. Ipagmalaki mo na ikaw ay may itsurang Pilipino.